আঠাশ জুলাই দুই হাজার উনিশ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে কি সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কারা সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে বেতনের স্কেল কত কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে ইত্যাদি সকল বিষয় জানাবো এই ভিডিওতে সো হ্যালো বন্ধুরা আমি অমিত আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি ত্রিপুই লাভার পরিবারের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং ভিডিওতে এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি অন করে রাখুন এতে করে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ধরনের জব নিউজ এবং বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সবার আগে তো এটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্তৃক প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি যেখানে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক প্রকৌশল তরিত পদে নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের নিকট হতে দরখস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে যেখানে বেতন স্কেল বলা হয়েছে জাতীয় বেতন স্কেল দুই এর টাকা বাইশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিপ্পান্ন হাজার ষাট টাকা পর্যন্ত স্কেল এবং তৎসহ নিয়ম অনুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি এরপরে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা শিক্ষাগত যোগ্যতাটা ক্লিয়ার হওয়াটা অনেক বেশি জরুরি কারণ এইখানে যেভাবে বলছে আসলে অনেকে ঘুলায় ফেলতেছে আমিও নিজেই ঘুলায় ফেলতেছিলাম অনেকবার পড়ার পর আসলে ক্লিয়ার হয়েছি তো আমি আসলে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারবেন তো প্রথমে বলা হয়েছে যে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্থাৎ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে আপনাকে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে বিএসসি কমপ্লিট থাকতে হবে মাস্ট বি বিএসসি কমপ্লিট থাকতে হবে তো এটা তো গেল হচ্ছে যে বিএসসি থাকতে হবে সেটা একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এবং তত উদ্ধ পর্যায়ে পরীক্ষা সর্বনিম্ন সনাতন পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুইটিতে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণী থাকতে হবে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না আর গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলের ক্ষেত্রে বলতেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই ছয় দুই ও দুই তিন দুই তারিখে প্রজ্ঞাপন সা না হাবিজাবি লেখা আছে আমি আর পড়লাম না অনুযায়ী বর্তমানে পরিচালিত জিপিএ বা ক্ষেত্রমত সিজিপিএর পরিবর্তে পূর্বের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগ শ্রেণী নিম্ন রূপে নির্ধারিত হবে অর্থাৎ যারা হচ্ছে যে আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিছিল তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে যে বিভাগগুলো দেখা হবে অর্থাৎ প্রথম বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগ যে সিস্টেমটা ছিল সেই বিভাগ অনুসারে দেখা হবে তাদেরকে এবং তাদেরকে অবশ্যই দুইটিতে প্রথম বিভাগ থাকতে হবে কোনো অবস্থাতেই তারা তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য করবে না আর যারা হচ্ছে জিপিএ বা সিজিপিএ অনুসারে আমরা রেজাল্ট পাইছি তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রথম বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগ নির্ধারণ হবে সেটা এই শকের ভিতরে বলে দেওয়া হয়েছে তো অবশ্যই সেইটা দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে আপনি আসলে প্রথম বিভাগে আসেন দ্বিতীয় বিভাগে আসেন মানে আপনার রেজাল্টটা প্রথম বিভাগের মধ্যে পড়ে দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে পড়ে নাকি তৃতীয় বিভাগের মধ্যে পড়ে তো সেটা সেটা দেখার জন্য এই যে চারটা দেওয়া হয়েছে সেই চারটার দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে জিপিএ তিন বা তার ঊর্ধ্বে হইলে প্রথম বিভাগ অর্থাৎ থ্রি এর উপরে হইলে প্রথম বিভাগ বলে গণ্য হবে জিপিএ যদি দুই থেকে তিন এর কম হয় তাহলে দ্বিতীয় বিভাগ এবং জিপিএ যদি এক থেকে দুয়ের দুয়ের মধ্যে থাকে তাহলে সে তৃতীয় বিভাগে হবে এবং দুই নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পদেও সিজিপিএর ক্ষেত্রে সিজিপিএর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাদের পয়েন্ট চারের স্কেলে আছে তাদের জন্য এটা যাদের পয়েন্ট পাঁচের স্কেলে থাকবে তাদের জন্য এইটা তো চারের স্কেলে যারা থাকবে তারা হচ্ছে তিন বা তার উর্ধ্বে পাইতে হবে তাইলে সে প্রথম বিভাগের আন্ডারে পড়বে আর যদি পাঁচের মধ্যে হয় তাহলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অর্থাৎ তিন পয়েন্ট সাত পাঁচ এর ঊর্ধ্বে হইতে হবে তাহলে সে প্রথম বিভাগের আন্ডারে পড়বে এবং যদি স্কেল যদি চার হয় তাহলে দুই পয়েন্ট দুই পাঁচ তার ঊর্ধ্বে কিন্তু তিনের কম এবং পাঁচ হইলে দুই পয়েন্ট আট এক 
অর্থাৎ এই যে চারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই হিসাব অনুসারে কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগ নির্ধারণ হবে অর্থাৎ এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার সিজিপি তো সাধারণত আমাদের চার স্কেলে হয় সো সেই ক্ষেত্রে মাস্ট বি আপনার পয়েন্ট থ্রি থাকতে হবে তা নাহলে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন না কারণ তারা এখানে বলেই দেশে যে দুইটিতে প্রথম বিভাগ থাকতে হবে কোনোভাবেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তবে এখানে যেহেতু তারা বলছে যে কোন কোনোভাবেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম আর দ্বিতীয় যারা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে থাকবে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিন্তু এখানে শর্ত হলো যদি আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যদি দুইটাতে ফার্স্ট ডিভিশন থাকে তাইলে পারবেন কিন্তু যদি আবার ফার্স্ট ডিভিশন না থাকে তাইলে কিন্তু আবার পারবেন না মানে এখানে কিন্তু তার একটা প্যাস লাগাই দিছে তো যাই হোক এই বিষয়টা আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন এবং এরপরে দেখুন বলা হয়েছে যে পদের সংখ্যা হলো ছয়টি এবং বয়স সীমা বলা হয়েছে হচ্ছে আঠাশ সাত দুই তারিখে সর্বোচ্চ তিরিশ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা প্রতিবন্ধী হলে বত্রিশ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে আগ্রহী প্রার্থীকে আগামী একুশ আট দুই হাজার তারিখে মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ই রিক্রুটমেন্ট বিবি ডট ও আর জি ডট বিডি এ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করতে পূরণ করার মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে অর্থাৎ একুশ তারিখের মধ্যে আপনাকে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করতে হবে এবং ছয় নম্বরে যে কথাটা বলা হয়েছে এটা টোটালি আসলে বিদেশ বিদেশে যারা লেখাপড়া করেছে অর্থাৎ অনেকেই থাকে যে বিদেশ থেকে লেখাপড়া করে বিদেশ থেকে এসএসসি পাস ইন্টার পাস বা এরকম যে ইয়েটা আছে অর্থাৎ যারা আমাদের আমাদের এখানে যেটাকে বলা হয় এসএসসি সেটাকে ওইখানে বলা হয় ও লেভেল এবং আমাকে এখানে যেটাকে বলা হয় ইন্টার সেখানে ওখানে বলা হয় এ লেভেল এবং তাছাড়া ওইখানে যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদি কেউ পড়ে আসে তো সেই ক্ষেত্রে তার জন্য আসলে এই ছয় নম্বরটা সেই জন্য আমি এটা নিয়ে এত বেশি ডিসকাস করলাম না কারণ কেউ যদি সেরকম থেকে থাকে যারা বিদেশি তারা অবশ্যই এই ছয় নম্বরটা পড়ে নেবেন হ্যাঁ আমি সাত নম্বরে যাচ্ছি তো সাত নম্বরে বলা হয়েছে যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষার ফলাফলের তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এখন এইটা কি এইটা হচ্ছে যে আপনার এসএসসির রেজাল্ট কোন দিন পাবলিশড হয়েছিল বা ইন্টারের রেজাল্ট কোন দিন পাবলিশড হয়েছে অথবা আপনি যে ভার্সিটি থেকে পাস করছেন সেই রেজাল্টটা কবে পাবলিশড হয়েছিল এটা আসলে কিভাবে পাবেন এটা পাবেন হচ্ছে যে আপনার যে সার্টিফিকেটগুলো আছে সেই সার্টিফিকেটগুলোর নিচে বাম পাশে কর্নারে কিন্তু এই একেবারে নিচের দিকে বাম পাশে কর্নারেই আপনি এই ইয়েটা পেয়ে যাবেন মানে এই পাবলিশড ডেটটা পেয়ে যাবেন আর এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নেই কারণ অনেকেই ভুলে গেছেন হয়তো বা অনেকে মাথা চুলকাচ্ছেন যে আসলে এই ডেটটা কীভাবে পাবো এটা আপনি সার্টিফিকেট দেখলেই পেয়ে যাবেন এবং আট নম্বরে যেটা বলা হয়েছে আট আট নম্বরে বলা হয়েছে হচ্ছে দরখাস্ত করার সময় ফর্ম পূরণ করার নিয়ম ও অন্যান্য শর্তবলী ওয়েবসাইটেই দেয়া থাকবে অর্থাৎ যে ওয়েবসাইটে যেতে বলা হয়েছে যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফর্ম ফিল করা হবে সেটাতে কিছু কিছু নিয়ম আদি বলে দেওয়া হবে এবং নয় নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করার পর সিবি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ট্র্যাকিং নাম্বার এবং পাঁচওয়ার্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যা পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজে তথ্যাদি সমূহ প্রয়োজনে হবে অর্থাৎ আপনি যে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন সেটার করার পর একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দেওয়া হবে একটা ট্র্যাকিং নাম্বার দেওয়া হবে এবং আপনার যে পাসওয়ার্ডটা থাকবে সেই পাসওয়ার্ডটা মাস্ট বি আপনি সংরক্ষণ করবেন এতে করে পরবর্তীতে যখন প্রবেশপত্র সার্ভে তারা আপনি তখন প্রবেশপত্রটি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং তাছাড়া আরও অন্যান্য তথ্যাদি আপনারা নিতে পারবেন তো সেই জন্য মাস্ট বি এটা আপনি সেভ অবস্থায় রাখবেন এবং দশ নম্বরে বলা হচ্ছে যে প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে কোনো কাগজপত্র প্রেরণ করতে হবে না লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে আবেদন উল্লেখিত তথ্যদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি আহ্বান করা হবে দাখিলকৃত দলিলাদির সঠিকতা যাচাই সাপেক্ষে তাদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হবে অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় তেমন তারা কোনো হার্ড কপি চায়নি যদি লিখিত পরীক্ষাকে উত্তীর্ণ হয় তাহলে তার কাছ থেকে বিভিন্ন হার্ড কপি নিয়ে তারা যাচাই বাছাই করার মাধ্যমে তারা মৌখিক পরীক্ষাটা নেবে এবং এগারো নম্বরে বলা হচ্ছে যে চাকরির প্রার্থীগণ তাদের নিয়োগ 
কারীর কর্তৃপক্ষের বারবার এটা ঝামেলা করতেছে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে আবেদন করতে পারবে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দশ নম্বর দশ নম্বরে যেটা বলা হয়েছে সেটা তার ওই স্ব স্ব নিয়োগকারীর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে অন্যথায় বাতিল করা হবে এটা বলা হচ্ছে যে মেনলি যারা হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে যারা মাস্টার রোলে যারা চাকরি করে তাদের জন্য এটা বলা হচ্ছে যারা মাস্টার রোলে চাকরি করতেছে তাদের যেই যার আন্ডারে সে চাকরি করতেছে তার অনুমতি ক্রমে সে এখানে আবেদন করতে হবে এবং তার মাধ্যম দিয়েই সকল কাগজপাতি পাঠাইতে হবে সেটা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের মতো ফ্রেশাদের ক্ষেত্রে না এবং বারো নম্বরের কথা বলা হচ্ছে যে অসম্পূর্ণ ভুল তথ্য সম্মিলিত দরখাস্তকে কোনো প্রকার যোগাযোগ ব্যতি রেখেই বাতিল করা হবে অর্থাৎ বলতেছে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশনে কোনো যদি ভুল থাকে বা অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে তার সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ ছাড়াই তার অ্যাপ্লিকেশন বাতিল করে দেওয়া হবে এবং তেরো নম্বরে যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে প্রার্থীকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে যেটা আমরা এতক্ষণ বুঝেই গেছি যে আমাদেরকে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে এবং চোদ্দ নম্বরটা হচ্ছে যে মূলত মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহিত মহিলাদের মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা বা প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ যদি কেউ মহিলা হন এবং বিবাহিত হন তাহলে তার ক্ষেত্রে তার স্বামীর যে স্থায়ী ঠিকানাটা আছে সেটাই তার নিজের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করতে হবে পনেরো নম্বরে বলতেছে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হবে যেসব কোটা আছে সেসব যে নীতিমালা আছে সেইগুলোই ফলো করা হবে সেটা এখানে বলতেছে ষোলো নম্বরে বলতেছে যে কোনো ক্ষেত্রে কাগজপত্রদির ঘাটতি থাকলে বা পরবর্তীতে কোনো প্রার্থীর যোগ্যতার ঘাটতি পাওয়া গেলে বা ভুল দুর্নীতি অসত্য তথ্য বা জালিয়াতি ইত্যাদি ইত্যাদি যেসব অসাধু উপায় আছে সেই উপায়গুলো যদি আপনি অবলম্বন করেন এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে অবশ্যই ওই প্রার্থীকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে এবং সতেরো নম্বরে বলতেছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রার্থীকে কাউকে নিয়োগ প্রদান করা বা না করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে অর্থাৎ বাংলা বাংলাদেশ ব্যাংকের যেসব প্রার্থী আছে কাউকে তারা নিয়োগ দেবে কি দেবে না সেই সিদ্ধান্ত ওইখানকের যে কর্মকর্তারা আছে তাদের হাতে সংরক্ষিত তো এই ছিল হচ্ছে টোটাল নিয়োগটা এখন কথা হলো যে আপনি কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তো অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এখানে যে ওয়েবসাইটটার কথা বলা হয়েছে সে এইটুকু যদি আপনি লিখেন গুগলে গিয়ে যদি আপনি লেখেন যে রি সরি ই রিক্রুটমেন্ট তাহলে আপনার আপনার ই রিক্রুটমেন্ট লিখলেই আপনার এরকম একটা পেজ আসবে তখন আপনি এই পেজটা ওপেন করবেন এই প্রথমে যে পেজটা আছে হোম ই রিক্রুটমেন্ট হোম তখন আপনাকে নিয়ে আসা হবে এই পেজটাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পেজটাতে তো বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পেজটাতে আসার পর আপনি চলে যাবেন হচ্ছে যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে যখনই যাওয়া হবে তখন প্রথমেই দেখুন এই পোস্টার কথা বলা হয়েছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অব বাংলাদেশ ব্যাংক এবং পোস্ট সংখ্যা ছয় অর্থাৎ আমরা যা কিছু জানলাম এতক্ষণ ধরে এখানে সব কিছুই বলা হয়েছে আর আমি আমি যেই হচ্ছে ইয়েটা দেখে বললাম অর্থাৎ যে পিডিএফ ফাইলটা দেখে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনারা যদি চান তাহলে সেই পিডিএফ ফাইলটা আপনি এখান থেকে পেয়ে যেতে পারেন আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন হচ্ছে যে ভিউ সার্কুলার যদি ভিউ সার্কুলারে ক্লিক করেন তাহলে দেখুন যে এই যেই পিডিএফ ফাইলটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম সরি এটা মনে আসেনি আচ্ছা আমি আর একবার চেষ্টা করছি ভিউ সার্কুলারে যদি যান তাহলে আপনার যে পিডিএফ ফাইলটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম সেই পিডিএফ ফাইলটাই এখানে দেখাবে একটু অপেক্ষা করুন এই যে সেই পিডিএফ ফাইলটা এখানে দেখাবে এবং এটা চাইলে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে পড়তে পারেন এখানে জাস্ট এই যে ডাউনলোড বাটন আছে এই ডাউনলোড বাটন অথবা এইখানে ডাউনলোড বাটন আছে এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে আপনি জাস্ট এটা ক্লিক করে নিয়ে পড়তে পারেন কিন্তু আমরা এখন দেখাবো হচ্ছে যে কীভাবে আপনি আবেদন করবেন তো আবেদন করার জন্য মেনলি আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে পাশেই দেখুন অ্যাপ্লাই অনলাইন লেখা আছে তো আপনি অ্যাপ্লাই অনলাইনে ক্লিক করবেন জাস্ট একটু সময় নিচ্ছে আমার নেটটা মনে হয় একটু স্লো তো 
এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন এই পেজটা এই পেজটা আসতেছে এবং এখানে লেখা আছে যে সিবি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড এখন আপনার কাছে হয়তোবা থাকতে পারে সিবি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাভ অলরেডি রেজিস্টার্ড আফটার 15 নভেম্বর 2009 CB identification number and password to application or that KOJ the Ponoro November Duajar Noy Shaler Pore Bangladesh Banker CB Banker under a Judi Kono registration Kore Hake Talatar CBJ CBTA Asse She CB Madmesh application Kotabe Tale Tarishe CB identification number Ta Ekene Diedithobe Password Ta Diedile She application submit Kotabe Kin to Jader application Korane or the Jader registration Korane Tara Ejakata the click Korban Niche J registration now registration now a click Kotabe So Amrajakon registration now a click Kurbo then Amadar Kenya Jahabe আমাদের কে নিয়ে যাওয়া হবে হচ্ছে যে এই পেজটাতে এই এই পেজটা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে এইখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এইখানে প্রথমে বলা হচ্ছে যে নাম তো আপনার নাম আপনি এখানে দিয়ে দিবেন এবং আপনি কোন জেন্ডার সেটা এখানে দিয়ে দিবেন মেল হলে মেল ফিমেল হলে ফিমেল এবং বিবাহিত স্ট্যাটাস অর্থাৎ ম্যারিটেরিয়াল স্ট্যাটাস এখানে দিয়ে দিতে হবে আপনি বিবাহিত হলে বিবাহিত অবিবাহিত হলে অবিবাহিত ডিভোর্সি হলে ডিভোর্সি এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন আপনার ডেট অফ বার্থ অবশ্যই এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে আপনার এটা অবশ্যই সার্টিফিকেট অনুসারে আপনার যে ডেট অফ বার্থটা আছে সেই ডেট অফ বার্থটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন এরপরে হচ্ছে আপনাকে আরো যেটা দিতে হবে फादर नेम এবং मदर नेम सुपर्स नेम अर्थात अपना हस्बैंड बा वाइफ जाए हो शेटा अपना के एक इंतज़ाम के जो भी अपनी दीते चाहे नेट दी दीते पड़े ऐटा किंतु मैंडेटरी ना अर्थात ईस्टर मार्क जाए गुलो आसे शेइ गुलो लो मैंडेटरी एक ने बोला हुआ है सर जे यू शुड फिल अप ऑल रिक्वायर्ड ईस्टर इनफॉरमेशन अर्थात ईस्टर चिन्नो जेगुलो आसे शेगुलो आपने के मास्ट भी प्रोन करते हैं ईस्टर चिन्नो जेगुलो नहीं शेगुलो आपने ना प्रोन कुल्ले हो बे अर्थात ए जे जाएगा टा ए टर ते आपने जो दी किसी ना लेकिन ताऊ कोनो समस्या नहीं बट बट जे ईस्टर चिन्नो गला से शेगुलो मास्ट भी प्रोन करते ह तार हस्बैंड जब पार्मेंट एड्रेस शेटे ही होगे तार पार्मेंट एड्रेस तो क्यों जो दी शेरों कम था किन तालुश इटा पुरुन कर बन एवं एयरपोर्ट तक के डिस्ट्रिक्ट शिले सिलेक्ट कर दी था अबे शकोन डिस्ट्रिक्ट थे के एवं मेल एड्रेस जो दी था के देखने बोले जैसे इफ एनी जो दी था के जो दी ना था के जो दी ना दें ताहलो कोनो प्रॉब्लम नहीं एवं एक है ना अपन के एक ता सोबी एवं एक ता सिग्नेचर ए ए ए टा होता है जब पीएनजी फाइल अथवा जेपीजी फाइल अथवा गिफ फाइल जेको ना एक टा फाइल है अपना के अपलोड करता है तबे अमी साजिश कर बो होते हैं जेपीजी फाइल है अथवा पीएनजी ते दी ते पढ़ें तो वे जेपीजी ते मैं ये कर बो कारण होते हैं जो एक है ना बाला हो ऐसे जो आशी किलोबाइटर बेशी होते पड़ पे ना एवं सौशो बाई सौशो पिक जल हो बे अतः तो अपना जो सोबी टा आसे जो पासपोर्ट साइज सोबी टा आसे शेटा सौशो बाई सौशो पिक जल हो बे मास्ट बी सौशो बाई सौशो प तीन शो बाय आशी पिक जल तीन शो पाय आशी पिक जल होते होंगे और शायद किलो बाइड रूपरे होले एडन नहीं बना एवं नीचे जो दी आशी तो ऐलामरा देखते होंगे जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन का था वाला है से एवं एडुकेशन क्वालिफिकेशन के तहत एसएससी बाय इक्विवेलेंट शेखने अपनी एसएससी ले एसएससी देवन दाखिल वाले दाखिल और वही जो ओ लेवल का था बोलते सिलम जो दी के ओबी देश थे के पोर्टेशन दले ओ लेवल देवन सो एसएससी दी था अबे एसएससी के तहत एसएससी आलिम दाखिल अथवा डिप्लोमा अर्थात जरा जरा डिप्लोमा इंजीनियर कोरे बीएससी कोर्सन तारा दिखने डिप्लोमा देवन आठ जरा एसएससी कोरे इंजीनियरिंग कोर्सन अथवा बीएससी इंजीनियरिंग कोर्सन तारा एसएससी देवन सो जरा डिप्लोमा तारा डिप्लोमा पूर्ण कर बन जरा एसएससी तारा एसएससी पूर्ण कर बन एवं ग्रेजुएशन एक अंदर के मास भी एक अंदर बीएससी इंजीनियर अवश्य सिलेक्ट करे देवाय आसे मने ये टा सारा आर्गिस नहीं और आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन था के अर्थात एमएससी कंप्लीट था के तो अपने एक अंदर के एम এবং বিএসসি বিএসসি এর ক্ষেত্রে আপনি কয় বছর 3 বছর নাকি 4 বছর সেটা উল্লেখ করে দিতে হবে এবং এখান থেকে সাবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে দেবে যে এসএসসি তে আপনি 
কোন সাবজেক্টে ছিলেন সায়েন্সে ছিলেন আর্টসে ছিলেন নাকি মানবিকে ছিলেন আর আর্টসে ছিলেন এবং ইন্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে যদি কেউ এইচএসসি হয়ে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে আর্টস কমার্স বা সায়েন্স ওইগুলো দেখাচ্ছে এবং যদি কেউ ডিপ্লোমা করে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্স ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল এই এই চারটা দেখাচ্ছে তো চারটার যে কোনো একটা হলে আপনি তো সেটা দিয়ে দিতে পারতেছেন আর যদি কেউ এমন থাকেন যে এই চারটার বাইরে তাহলে তাকে আদার্স দিয়ে দিতে হবে এবং এখানে সে যেই ডিভিশনের কথাটা বলতেছিলাম এবং চারটা দেখাচ্ছিলাম সেখান থেকে যদি সে ডিভিশনটা দেখে থাকে তাহলে অবশ্যই সে ডিভিশনটা দিয়ে দিতে পারবে কিন্তু যদি সে মনে করে যে না ডিভিশন দেবে না সেই ক্ষেত্রে সে গ্রেড দেবে সো গ্রেডও সে দিতে পারে সো এখানে গ্রেড ক্লিক ক্লিক করলে দেখেন যে এখানে দুইটা ঘর ফাঁকা হয়ে গেছে তো এখানে সে পূরণ করে দিতে পারে যে তার জিপিএ কত ছিল এবং কতর মধ্যে সে সেই জিপিএটা পাইছে এবং এখানে যদি আমরা ফার্স্ট ডিভিশন দিই তাহলে কিন্তু এইগুলো কাজ করবে না সো এই কা এই ক্ষোভগুলো যদি আপনি পূরণ করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার গ্রেড দিতে হবে এবং প্রতিটা প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু সেটাই দেখানো হয়েছে সো আপনি যেটা খুশি আপনি সেটাই ইউজ করবেন তবে আমি প্রিফার করব হচ্ছে যে ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন এইগুলো যদি আপনি উল্লেখ করতে পারেন তাহলে এইগুলো উল্লেখ করে দেবেন এরপরে বলা হয়েছে যে বোর্ড এবং ইউনিভার্সিটি সো মাস্ট বি এসএসসি বা ইন্টারে বা ডিপ্লোমাতে যে বোর্ডগুলো ছিল আপনি সেই বোর্ডগুলো এখানে দিয়ে দেবেন যদি যশোর আমি যেহেতু যশোর থেকে সো যশোর বোর্ড হলে যশোর বোর্ড বা অন্যান্য জায়গা হলে ঢাকা বোর্ড হলে ঢাকা বোর্ড তো টেকনিক্যাল বোর্ড হলে টেকনিক্যাল বোর্ড এগুলো আপনি এখান থেকে এখানে কিন্তু লিখে দিতে হবে এখানে কিন্তু ইয়ে কোনো ইয়ে নেই তো পাঁচিং ইয়ার পাঁচিং ইয়ারটাও লিখে দিতে হবে এবং যেটা বল বলছিলাম যে আপনার সার্টিফিকেটের একেবারে নিচে বাম পাশে কর্নারে আপনার রেজাল্ট পাবলিশের ডেট থাকবে সেই ডেটটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে একদম এই যে ডান পাশের এই ক্ষোভটাতে এরপরে এখানে বলা হচ্ছে যে সন অফ সন অফ বা ডটার অফ অর্থাৎ আপনার যদি আপনার যদি মুক্তিযুদ্ধ কোটা থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে ইয়েস করে দেবেন যদি কারণ না থাকে তাহলে তো এখানে নো করা আছে আর এখানে বলা হচ্ছে প্রতিবন্ধীর কথা আপনি যদি প্রতিবন্ধী হয়ে থাকেন তাহলে এখানে ইয়েস করে দেবেন আর যদি না হন তাহলে তো নো করা আসেই এখানে আপনার পাসওয়ার্ড দেবেন আবারও সেই সেম পাসওয়ার্ডটাই দেবেন এবং এই ঘরে ইন্টার হট ইউ সি আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন সেটা এইখানে দেবেন অর্থাৎ এখানে যে ছোট হাতের ইউ বড় হাতের এক্স তারপরে ডাব্লু বড় হাতের কে এবং এইট এটা যেভাবে আছে ঠিক সেইভাবে কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে তারপরে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন ব্যাস আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট হয়ে যাবে এবং আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন আইডেন্টিটি নাম্বার দেওয়া হবে অর্থাৎ সিবি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দেওয়া হবে এবং ট্র্যাকিং নাম্বার দেওয়া হবে আর এই যে পাসওয়ার্ডগুলো এখানে দেবেন সেইগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনাকে রাখতে হবে সেভ রাখতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে অ্যাডমিট কার্ড তোলার সময় আপনার এটা প্রয়োজন হবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান বক্ত আমার কাছে পৌঁছাতে ভুলবেন না যদি কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আর অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করে অন্যদেরকে জানতে হেল্প করবেন যে এই সার্কুলারটা দিছে এবং আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি চাপ দিয়ে সাথেই থাকবেন বিকজ আমি এরকম টাইপের অনেক ধরনের ভিডিও বানাই চাইলে আপনার আপনি আমার চ্যানেলটা ঘুরে দেখতে পারেন যদি ভালো লাগে তারপরেও সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তাতে করে আপনি হয়তো বা ইলেকট্রিক্যাল রিলেটেড অনেক ধরনের ভিডিও পাবেন এবং জব रिलेटेड अनेक धरण भिडियो पा सो आज के मत यह देखा हे सामने को भिडियोते पर्यत भलोन सुस्थान सवधने थकबें गुड बै